Merhaba. Evet, şu anda sanıyorum süren başladı. Ben esasında bugün e, konuşmaya başlamadan önce diğer e, Fred Allen'ı ve Yankı Bey'i e, dinledikten sonra konuşmamın başına bazı küçük eklemeler yapmak istedim. Çünkü eğer e, fizikçiler e, sufi dansını örnek alıyorlarsa e, bir problem var demektir. O da şu, çünkü tarihe, bilim tarihine baktığınızda 17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gelişmeler esasında ruh ve maddeyi birbirinden çok daha ayıran, birbirinden kopartan bir daha materyalistik, daha katı, daha rigid bir bakış açısını ortaya koyuyordu. Fakat sanıyorum artık yepyeni bir dönemin eşiğindeyiz. Tekrardan köklere, antik bilgilere e, geri dönmeye başladık. E, ve e, bu bakımdan e, bu yüzyıl, e, belki önümüzdeki iki, üç yüzyıl içinde e, bilimin e, belki de çok daha farklı sınırlarının olduğunu e, görmeye ve keşfetmeye başlayacağız. Ve bugün e, ya yanılıyorsak sorusunu ee, sorduğum zaman esasında e, her zaman kafamı kurcalayan şu e, diğer sorunun da e, e, bir şekilde farkında olduğumu söylemem lazım. O da ya acaba farkında olmadığımız bizim bile çok fazla bilemediğimiz ikinci bir hayatımız olabilir mi? Ya da e, günlük hayatın içinde e, günlük hayatın koşturması içinde yaşadıklarımızın dışında fark etmediğimiz, e, bilemediğimiz bir başka hayatımız olabilir mi? Ben e, insanların hikayelerini dinliyorum. Bir astrolog olarak onların e, hayatlarında ortaya çıkan kalıpları, e, değişik semboller ve e, mitolojik öyküler üzerinden e, anlatmaya ve görmeye çalışıyorum. Ve bu o, hikayeleri dinlerken esasında tıpkı Yankı Bey'in dediği gibi bir takım default yani fabrika ayarları e, olduğunu fark ediyorum. Evet, hepimizin e, belirli e, ayarları var. Fakat hayat doğal olarak bu ayarlarımızı biraz daha zaman içinde fine tune etmemize yani onları daha ince hale getirmemizi de bizden zorunlu kılıyor. Çünkü e, baktığınız zaman eğer gerçekten e, hayatın içinde kapasitemiz, bütün e, yaratıcının adını ne koyarsak koyalım, evrenin e, küçük bir unsuruysak, bir mikrokozmos durumundaysak, e, bu mikrokozmos ya da kendi hayatımız, kendi evrenimiz makrokozmoza, daha büyük bir evrene adapte olmak zorunda. Çünkü değişim ve dönüşüm hayatın kendi içinde, özünde yer alıyor. Tüm eski metinlere baktığınızda, eski felsefelere baktığınızda sürekli olarak ölmekten, yeniden doğmaktan bahsettiğini görebilirsiniz. Burada belki bu sembol, bunu sembol olarak da görebiliriz. Bu canlıyı gördüğünüz zaman hayatınızda çok e, bir takım duygular beliriyor olabilir ki e, gerçekten de akrep e, insan psikolojisinde korkuları arasında sanıyorum e, temel noktalardan bir tanesi. Çünkü e, akrep e, doğaya baktığınızda e, esasında mevsim olarak baktığınızda akrep burç olarak baktığınızda Ekim ve Kasım aylarına denk geliyor ki ee, bu da doğanın ölmeye başladığı, artık e, yavaş yavaş gecelerin uzadığı, yaprakların e, toprağa düştüğü ve doğanın esasında yeniden doğmak üzere e, ölmeye başladığı kaçınılmaz bir duruma işaret ediyor. Ve bu sembol e, üzerinden baktığınızda esasında hayatın, e, bu sembolü kendi hayatında barındıran insanların hayatına baktığınızda da büyük krizler, dönüşümler, yenilenmeler olduğunu görüyorsunuz. Örneğin bu konuşmayı hazırlarken üç 
e, farklı şahsiyet. Fakat üçünü de birbirine bağlayan bir e, kombinasyondan, bir astrolojik pozisyondan ve özellikle Akrep Burcu ile ilgili bir kombina, e, kombinasyondan hareket etmek istedim. Örneğin Matahari ve Julian Assange. İkisinin de, detaya girmek istemiyorum, ortak bir astrolojik sembolleri var. Baktığınız zaman her ikisi de esasında e, ölümle karşı karşıya geldi. E, belki e, bir takım entrikalar, bir takım gizli faaliyetler, bir takım cinselliği içinde barındıran konuları da hayatında yaşadı. E, ve e, baktığınız zaman bu sembolün içinde e, gördüğümüz şey e, ortak temalarımız var, arketiplerimiz var ve biz sürekli olarak dönüşmek ve e, yenilenmek zorundayız. Bu temaya benzer bir şekilde yine e, dünya edebiyat dünyasının e, en büyük isimlerinden e, Tolstoy'un e, benzer şekilde Julian Assange ve Matahari ile benzer ortak bir teması var. O da aşırılıklara gitmek ya da kendisini sürekli olarak belli konulardan dolayı suçlu hissetmek ki bunun içinde Tolstoy'un kendi söylediklerine göre kendi cinselliğini çok aşırı derecede görmesi ve bunu bir şekilde inançları yüzünden ya da ahlaki baskılar yüzünden kısıtlamaya çalışması ve sürekli olarak hayatına baktığınızda çalkantılı bir ruh, insan doğasını çok kendi derinliklerini çok iyi anlayan fakat bir yandan da kendini ondan uzak tutan bir tarafı da var. Bu akrep temasını özellikle vurgulamak istiyorum çünkü hayatımız gerçekten değişik küçük küçük ölümlerle dolu esasında ve biz fark etmeden ölüyoruz ve ölmek zorundayız ki yeniden doğalım. Bu noktada Belki aşırılıklara gitmeden ya da belirli bir e, deneyim seviyesine ulaşmadan başka bir tarafa gitmek ya da hayatımızı sadece kısa bir devre içinde yaşamak e, sonuçta bize e, sonucunda anlamını kaybeden e, ve bir çeşit bizi sürekli olarak kısa devrede tutan e, ve bir şekilde artık monotonlaşan bir hayat yaşayacağımız anlamına geliyor. Ancak e, sanıyorum hepimiz bu e, ölümlerin içinde, içinden yeniden doğuyoruz ve e, yeni bir hayata geçmek için de e, önümüze hayatın getirdiği bir takım resetlemeler, bir takım e, sıfırlamalar var. Bu da döngülerin içinde var zaten. Çünkü e, hayatı ya da zamanı lineer bir çizgi üzerinden ya da zamanı lineer bir düzlem üzerinden anlatmamız pek kolay değil. Zaman esasında döngüsel ya da fizikçilerin gösterdiği gibi sadece lineer değil. Örneğin hayatımızın mevsimleri var, aynı dünyanın mevsimleri olduğu gibi. Ya da hayatımızda belirli devirler var. Bir takım zor zamanları geçirdikten sonra daha güzel e, periyotlara girebiliyoruz. Bir takım inişleri yapmadan çıkışları yapamıyoruz. Yani e, hayatımız sürekli olarak bir e, döngüsellik içeriyor. Ve bu döngüselliğe e, baktığımda sizlerden e, son 7 yıl içinde, 7-8 yıl içinde ki hayatınızdaki olayları biraz düşünmenizi ve şimdi bundan 7 yıl önceye oranla kendinizde yaşamış olduğunuz değişimleri biraz düşünmenizi, biraz fark etmenizi istiyorum. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. 2003 civarında, bu bazen 2004'e de kayabilir, bazen 2002'de de gelmiş olabilir. Hayatınızda hangi ani değişiklikler ve kopuşlar ve bir takım sallantılar başladı ki siz esasında şimdiye kadar çok düzgün giden hayatınızda bir takım saçmalıklarla, belki bunları saçmalık olarak kabul edebilirsiniz ya da bir takım absürt ya da akıl dışı konularla karşılaştınız. 
Bu anı kavramak çok önemli. Çünkü e, baktığımız zaman, bunu detaya girmek istemiyorum fakat 2003'ten bu yana dünyaya baktığınızda e, çok esnek yeni bir denge sanki böyle hayatın içinde e, kabullenmeyi arttıran, bizi e, mantığın dışına sürük, sürükleyen, çeken ve aynı zamanda çok şey öğreten konuyla da karşılaştık. Ve bu konular 2008-2010 arasına geldiğinde ise biraz sıkışmaya ve e, ya ben bu kadar hayatımda değişiklikler yaptım ama bundan sonra e, gerçekten daha devasa değişiklikler yapmam gerekiyor galiba. Ve bu devasa değişiklikleri yapmam için de cesarete ihtiyacım var demeye noktasına geldik ki şu anda esasında genel olarak önümüzdeki dönemi e, seçme ve nasıl kullanabileceğimiz yönünde bir e, karar verme noktasında olduğumuzu söyleyebilirim. Ki e, baktığınız zaman gerçekten de 2003'ten 2010'a kadar geçen sürede e, hayatımızın değişik yönlerinde her alana olmasa bile bir kaosun, e, bir belirsizliğin yaşandığını özellikle söylemeliyiz ki burada kaos Yunanca e, şekilsiz ve e, içi boşluk anlamında e, bir boş olan bir alan anlamını taşıyor e, ve e, biz tabi e, anlam yaratan, anlam arayan varlıklar olarak kaostan pek hoşlanmıyoruz. E, her zaman e, düzgün olanı, hoş olanı, e, düzen içinde var olanı tercih ediyoruz. Ki yine buna karşılık gelen bizim evren olarak kullandığımız kozmos kelimesi e, Yunanca e, yine kozmetik yani güzel olanla da bağlantısı var. Kozmos düzene girmiş ya da belirli bir e, ritim, ahenk, hoşluk içeren e, şeyi de gösteriyor. Ve biz şu anda baktığımızda bu ikisinin ortasında yer alıyoruz ve tekrardan kendi içimize dönerek düşünmek, aynı e, bir eski Sümer mitolojisinde olduğu gibi, İnanna'nın yer altına inişinde olduğu gibi kendi değer yargılarımızı, ee, ve içerisinde bulunduğumuz toplumun da bizim üzerimizde kurduğu değişik e, bir takım kalıpları, mesela tüketim kalıplarını e, ve bunlara bağlı olarak neleri sevip sevmediğimizi çok iyi düşünmek zorundayız. Burada çok ilginç bir başka döngüden daha bahsetmek istiyorum. 250, bir, 250 yıllık bir döngü düşünün ki bu döngü aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna denk geliyor. Ve önümüzdeki 20 yıl içinde, 2000, hatta 15 yıl diyebiliriz, 2016'lar, 2020'lere doğru baktığınızda bütün bu son 250 yıldır yaşamış olduğumuz kapitalizmi tabii içinde büyük bir şekilde barındıran sistemin bir değişime uğrayacağını ve bu büyük sistem içinde herkesin birbirine daha merhametli, daha anlayışlı ve daha yumuşak, şefkatli bir şekilde yaklaşabileceği bir düzenin yavaş yavaş doğabileceğini söyleyebilirim ki şu anda esasında dikkat ederseniz Mısır'da olan olaylar, Tunus'ta olan olaylar hep bireyle devlet arasındaki çatışmanın çok artan oranlarda uyanışına işaret ediyor ki bu süreç özellikle 2012-2015 arasında baktığınızda çok daha büyük. Bundan evvel 1968 yılında 65-68 arasında yaşanan bir takım sosyal çalkantıları, bir takım protestoları, benzer temaları da beraberinde getirecek ve ee, doğal olarak bu dış cephenin mutlaka kendi içimizde de yansımaları olabileceğini unutmayalım. Sonuçta bizler ancak toplumun içinde var olabiliyoruz. Yani hiçbirimiz tam olarak bir Robinson Crusoe olamayız. Ve bu noktada e, en önemli şeyin e, diğer konuşmacıların dediği gibi kendi yeteneklerimizi, 
kendi iç dünyamızı, kendi gücümüzü kendimizde bulabileceğimiz bir referans noktası yaratabilmeliyiz. Ve gerektiğinde de tek başına hareket edebilecek bir, bir cesaret, bir atılım içinde olabilmeliyiz. Çünkü önümüzdeki yıllar, 10 yıl, 20 yıl gerçekten toplumla birey arasındaki dengeyi eski sistemden çıkartıyor ve mutlaka bizi 2003'ten beri içinde geçtiğimiz kaosu yeniden önümüzü netleştirecek ve yeni bir düzene sokacak şekilde ortaya koyacak. Ve baktığımız zaman esasında genel olarak insan hayatını da tabii bir değişim çizgisi içinde değerlendirebiliriz her zaman. İşte 30 yaş civarında yaşadıklarımız, sonra 40 ile 45 yaş arasında yaşadıklarımız sürekli olarak kendi varsayımlarımızı test etmemize, kendimizi değiştirmemize bir şablon getirir. Ki çoğunlukla 30 yaş civarında hepimiz toplumun bize dayattığı bir takım şeylere adapte olmaya çalışırız. Genel olarak bir baltaya sap olma arayışımız vardır. Fakat zaman geçtikçe 30 yaşından yavaş yavaş gün aldıkça 40'lara geldiğimizde artık kendimizi daha iyi anlamaya başlarız. Kendimize bazı şeyleri daha iyi itiraf edebiliriz. Kendi içimizi daha iyi, kendimizi daha iyi affedebiliriz. Ve ondan sonra da insanlar genel olarak 40 yaş civarında da her şeyi tepetaklak yeniden kurmaya başlarlar. İşte bana kalırsa şu anda gerek toplum olarak gerek tüm düşünen kesimler, insanlar, bilim dünyası, medya, ee, sanayiciler, e, uygarlığı oluşturan herkes e, zamanın bu anında bundan evvel 250 yıl önce e, neler başlamıştı ve şimdi yeniden neleri düzeltmenin gerekli olduğunu tekrar düşünmek zorundalar ve eğer bunu yapamıyorsak bu kez değişimin bizi acıtarak biraz daha zorlayarak geleceğini e, unutmamalıyız. Hayatın içinde sürekli olarak ölmek zorundayız ve e, yeniden doğmadan ve dönüşümü gerçekleştirmek için ölmeden yeniden doğamayız. Bu e, sanıyorum gerek Julian Assange'ın, gerek Matahari'nin olsun ya da e, Tolstoy'un olsun hayatında yaşadıkları şey. Yani Hayatı sadece hafife alarak yaşayamayız ve mutlaka eğer aşağı düşüyorsak daha da fazla aşağı düşmeliyiz, daha da fazla aşağı dalmalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.